ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഇതുവരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് മെയിൻലി പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് ആൻഡ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനുശേഷം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് സർവേയിങ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ അതുപോലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് അത് നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർവേയിങ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ടും സെക്കൻഡ് ഫിക്സിങ് എ ന്യൂ പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതർ പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് രണ്ട് നോൺ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ലീനിയർ ഓർ ആംഗുലർ നമ്മളൊരു ന്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ സർവേയിങ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് എ പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതർ പോയിൻറ്റ്സ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സർവേയിങ് പറഞ്ഞു ലീനിയർ മെത്തേഡ്സ് ആംഗുലർ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ലീനിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് പോലത്തെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതിനാണ് ലീനിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന റീഡിങ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ചെയിൻ ഓർ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒപ്റ്റിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ലീനിയർ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതല്ല ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അതിനാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് മെഷേർഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി യൂസിങ് ദ ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂസ് ചിലപ്പോൾ ആംഗ്ലായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും യൂസിങ് എക്സാമ്പിൾ ടെക്യോമീറ്റർ പിന്നെ അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലീനിയർ മെത്തേഡിൽ മറ്റൊന്നാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് മെത്തേഡ് യൂസിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് യൂസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സച്ചസ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഡിസ്റ്റമാറ്റ് എക്സെട്ര അതിനുശേഷം ആംഗ്ലർ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു അതായത് ആംഗിൾ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആംഗിൾ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ആംഗ്ലർ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ തിയോട്ടലൈറ്റ് കോമ്പസ് എക്സെട്ര രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ആംഗ്ലർ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുന്നതും ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതും ഒരേ സമയത്ത് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നു സൈറ്റിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതേസമയം ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങും വരയ്ക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കെയിൽ റെഫറൻസ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഇൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇൻസ് ടു തൗസൻഡ് എക്സെട്ര അതുപോലെ ചോയ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അല്ല സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്നെല്ലാം പറയും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡ്രോയിങ് പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയിങ് പറയാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ചെയിനിങ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ലെവലിങ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കോണ്ടൂറിങ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ
പിന്നെ ടു ഡിമാർക്കേറ്റ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എ പ്ലോട്ട് പിന്നെ ടു സെക്യൂർ ദ ഡാറ്റ ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് സജസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് റോഡ്സ് റെയിൽവേ ലൈൻസ് എക്സെട്ര ഇതാണ് ചെയിൻ സർവേയിങ് ഇതിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയിൻ ഉണ്ടാവും മെറ്റൽ ചെയിൻ ഉണ്ടാവും ആ ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൽ ഒരു ചെയിൻ സർവേയിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ പിന്നെ ആരോസ് ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആരോസ് ആണ് പിന്നെ പെഗ് പെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഒരു മെറ്റൽ മെറ്റൽ റോഡാണ് പെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് പിന്നെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റൽ റോഡാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ റെഡ് വൈറ്റ് റെഡ് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു സർക്കുലർ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൊരു നീളത്തിലുള്ളൊരു റോഡാണ് പിന്നെ ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് പ്ലം ബോബ് പ്ലം ബോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആ പോയിൻ്റ് സെൻ്റർ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടി ആ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആ പോയിൻ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പ്ലം ബോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റിലൊരു സാധനമായിരിക്കും ഒരു വെയിറ്റ് ഒരു വെയിറ്റിന് ഒരു കയർ കെട്ടിയതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആ പോയിൻ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ആ കയർ പിടിച്ചിട്ട് താഴേക്കിടും അപ്പോൾ പ്ലം ബോബ് താഴെ മുട്ടുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്ലം ബോബ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻ ചെയിൻ മെയിൻലി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ ആദ്യം മെട്രിക് ചെയിൻ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിനാണ് മെട്രിക് ചെയിൻ മെട്രിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് മീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടി മീറ്റർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആകുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ആൻഡ് തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണ് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനും തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിനും ഇതിൽ രണ്ടിലുണ്ടാവുന്ന ലിങ്ക്സ് ഇത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ബ്രാസ് ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നെ ഹാൻഡിലിനകത്ത് കുറേ റിങ്സ് ഉണ്ടാവും മെറ്റൽ റിങ്സ് ഉണ്ടാവും ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക്സിൽ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ലിങ്ക്സിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ മീറ്റ് ഇത്ര വൺ മീറ്ററിൽ ഓരോ എന്തുണ്ടാവും റിങ് ബ്രാസ് റിങ് ഉണ്ടാവും ഓരോ വൺ മീറ്ററിലും ബ്രാസ് റിങ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഓരോ ഫൈവ് മീറ്ററിലും ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിലൊരു സിംഗിൾ താലി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ടെൻ മീറ്ററിൽ ഡബിൾ താലി ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിൽ ട്രിപ്പിൾ താലി ഉണ്ടാവും ബ്രാസ് കൊണ്ടുള്ള താലി അത് ഷേപ്പ് പെട്ടിക്കുള്ള ഒരു സെർക്ക് ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളൊരു താലി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വീണ്ടും സിംഗിൾ താലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ താലിയും അതുപോലെ റിങ്സും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആ ലിങ്ക്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് താലീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്ര മീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഈച്ച് ലിങ്ക് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയ്യാണെങ്കിൽ അതിൽ ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിൽ നൂറ് ലിങ്ക്സും തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിനിൽ നൂറ്റമ്പത് ലിങ്ക്സും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാസ് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ബ്രാസ് ഹാൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെട്രിക് ചെയിൻ
the principle of triangulation adayade nammal oru area na mottham triangles aayittu irikkum divide cheyanadu the whole area is divided into well connected triangles and it will be a well conditioned triangle well conditioned triangle nu parnjale aa triangle usually almost equilateral triangles aayirikkum allengile adinde angles orikkalum 30 degree il koravo 120 degree il koodalo aa vaatha tarathilulla triangles aayittu irikkum nammal divide cheyanadu ഓക്കെ വേറെ ഷേപ്പിലൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഏരിയനെ മൊത്തം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സർവേങ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയിൻ ട്രാവേഴ്സിങ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫിക്സ്ഡ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈ ഒരു പോയിൻ്റ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേങ് ചെയ്യും ട്രാവേഴ്സിങ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് സം മേജർ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് വേർ സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ബൈ റണ്ണിങ് സർവേ ലൈൻസ് വൺ ട്രാവേഴ്സ് അതായത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് അങ്ങനെ കണക്ടിങ് ദീസ് കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് പിന്നെ അടുത്തത് ചെയിൻ സർവേങ്ങിൻ്റെ സം കോമൺ ടേംസ് ചെയിൻ സർവേങ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ബൗണ്ടറീസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സം മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് സൈഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ഷോ ദ മെയിൻ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ബൗണ്ടറി ഓക്കെ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളിതിനെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഏരിയനെ മൊത്തത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിൽ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ നടുക്കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ കണക്ടിങ് ടു മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ലൈൻ നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയും ഇതിൽ ബി ഡി ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനാണ് നമ്മളിതിൽ ബേസ് ലൈൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ എപ്പക്സ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ട്രാ ഇപ്പോൾ ഓരോ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ബേസ് ലൈനിലേക്ക് ലൈൻ വരക്കും അങ്ങനെ വരക്കുന്ന ലൈനിന് ആ ലൈൻ ബേസ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻ ഓരോ എപ്പക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ നിന്നും നമ്മുടെ ബേസ് ലൈനിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് അത് ബേസ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ എപ്പക്സ് എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അകത്ത് വേറെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ടൈ ലൈൻ എന്ന് പറയും അത് മെയിൻ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ടൈ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്ലോട്ടിനകത്ത് റോഡോ ബിൽഡിങ്ങോ എല്ലാം കാണും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എ എസ് ടു എസ് ടു സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻ എസ് ടു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എ എസ് ടു അപ്പോൾ എ എസ് ടു എന്ന് ആ ഒരു ബിൽഡിങ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ലെങ്ത്ത് കാണും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ ബിൽഡിങ് ഉള്ളത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വര അങ്ങനെ ഓരോ ഈ പ്ലോട്ടിനകത്തുള്ള ഓരോ എലിമെൻസിനെയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തു നിന്ന് ഇപ്പം അല്ലാത്ത കേസ് ടൈ ലൈൻ ഇല്ലെ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ബൗണ്ടറി കാണുന്ന എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി എ ഇതെല്ലാമാണ് മെയിൻ സർവേ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ടൈ ഓർ സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ചെയിൻ ലൈൻ വേർട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് സച്ച് ആസ് ബിൽഡിങ്സ് റോഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് എക്സെട്ര സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ചെയിൻ ലൈൻ വേർട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇതിൽ എസ് വൺ എസ് ടു ടി വൺ ടി ടു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അന്ന് സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മെയിൻ സർവേ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈൻ ജോയിനിങ് മെയിൻ സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് ബേസ് ലൈൻ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ഫ്രം വിച്ച് ഓൾ ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ടേക്കൺ ദ ബേസ് ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് അതായത് രണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ലൈനിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ടൈ ലൈൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈൻ ജോയിനിങ് ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് ടൈ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോർണർ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൽ വരയ്ക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേഷൻസാണ് ടൈ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ജോയിനിങ് ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൺ ടു ടേക്ക് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് ആർ ഫാർ ഫ്രം ദ മെയിൻ ലൈൻസ് ഫാ മെയിൻ ലൈൻ ചിലപ്പം കുറേ ദൂരമായിരിക്കും നമ്മുടെ എലിമെൻറ്റ്സ് ബിൽഡിംഗ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തുനിന്ന് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തുനിന്ന് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈ ലൈൻസ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ചെക്ക് ലൈൻ ഓർ പ്രൂഫ് ലൈൻ ചെക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ജോയിനിങ് എപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ടു സം ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ടു ചെക്ക് ദ എക്യുറസി ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എപ്പെക്സ് എന്ന് എസ് ടുലേക്കും സി എന്ന് എസ് വണ്ണിലേക്കും വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പെക്സ് എന്ന് ബേസ് ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ചെക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഇത് ലൈൻ കറക്റ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോ നമ്മൾ ആ ഓരോ ലൈനെന്നും നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ലൈ ലെങ്ത്തിനാണ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺലി കാണുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ലൈൻ എങ്കിൽ എ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് നോക്കും ആ ബിൽഡിങ് ആ ഷെയ്ഡ് കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ലെങ്ത്ത് നോക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഒബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സെറ്റ്സും ചെയ്യലുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം